はい皆さんこんにちは、えー、高橋さのりですさのりさんも予想いただいた日本シリーズが激闘の中終了し4勝2敗でヤクルトが日本一さのりさんの予想見事的中となりましたいや本当おめでとうですねこれねもうバッチリでしたね<笑>ああやふやな感じで4勝3敗とかなんとかって言いましたけどまあ初めね4勝2敗ってバッチリ言いましたしまあ、ヤクルトがね、勝つっていうのも、なんとなくこう、僕の中では決まってたんで、いや、ほんとね、<笑>よかったなぁと思って、ちょっともうちょっとね、日本シリーズの方のね、あの予想みたいなのを、もうちょっと、もうちょっとなんか視聴回数を伸びてもいいのかなぁなんて、あのね、感じだと思うんですけど、でも、まあ、でもほっとしてます、逆にね、よかった。でもね、ヤクルトね、ほんと強かったですね。やっぱピッチャーもよかったし、まあね、打てないっていうのもちょっとあったんですけど、まあ、シーズン中なんかよりね、でもやっぱり、打つ人が打てばね、勝つと思いますし両チームともね一歩のところでオリックスが負けただけで決してオリックスが弱かったわけじゃないと思うんですよねただやっぱり流れ的にもヤクルトの方に流れがすごくいい流れがあったしオリックスが本当一歩一点ポンと取ってたらもしかしたら流れがガラッと変わってたかもしれないですしだからね僕ね1戦目がマグアが打たれたんですけどヤクルトの戦いがしっかりできてたような気がするんですよねだからあの,あの1戦目見たときに、あこれ本当にヤクルト、もしかしたら4勝1敗で勝つんじゃないかっていうぐらい思ってたので、やっぱりマガフも打たれ2回打たれたけど、高津監督のやっぱり信頼は本当変わらなかったですよね、伊藤コーチもそうですけど、だからそこがやっぱりね、あのまあ、もう最後はマガフに任せるっていうことだったと思うので。そこはやっぱりブレることなくね、シーズン中と同じようにブレることなく、ヤクルトができたのかなっていうふうに思いますけどね。続いてはちょっとメジャーの話題なんですけども、はい、大谷翔平選手の通訳、水原一平さん、うんはい、エンゼルスの公式ツイッターに最優秀通訳として表彰されておりました、<笑>やはり通訳の存在というのは、日本人メジャーリーガーにとってもすごく大きいものなんでしょうか。通訳ってすごく重要で、もうあんまりこう離れすぎずってもダメだし、つきすぎてもダメだっていうところがあると思うんですよね。でもやっぱりね、大谷選手のね、通訳は水原さんだっていうのがメジャーファンだったり、ね、大谷選手ファンだった人は、やっぱり誰もが知ってることだと思うので、かなりあの、すごくいい関係で、プレー見てても、テレビで見ててもそうですし、生で実際見に行っても、サポートのね、がすごく強くできてるなっていうふうに思うので、本当にいい環境の中で大谷選手ができてるっていうのも水原さんのおかげだと思いますしそれはすごくいい関係だなっていうふうに思いますね通訳さんっていうのはただ通訳するだけではなくいわゆる現地生活のサポートなども行うものなんでしょうかと思いますよ、はい、僕は少なからず、まあ、あの寺田っていう、ね、人間をこう連れて行ったんですけども今エンジェルスのトレーナーとして今入ってるんですけど、まあ、すごくあのサポートしてくれたし、ね、そういう面では私生活の方もちょっとわからないことがあるとすぐ飛んできてくれてパパッと、ね、やってくれたりしてたので野球以外の球場以外のことも結構サポートしてくれるなんかもしてるんじゃないですかね、はい、佐野さんもその先ほどちょっとおっしゃったんですけどメジャー挑戦時にやはり通訳さんのサポートを受けられたというところだったんでしょうかそうですね4年やったんですけど3年は一緒にこの寺田っていうのと通訳系トレーラーですけどねと一緒にやって、まあ、最後に1年はやらなかったの僕もどうなるかわからなかったので、まあ、いい話があったらそっちに行ってくれなって言ったらエンジェルスがたまたまトレーナーを探してるっていうんで、えー、引き抜かれたんですけど通訳さんがこう身近にいることでやはりパフォーマンスすごく集中できる環境が整うっていうところもありますそうですね僕のなんかこう顔色見ながらこう,うまく寺田は引いたり<笑>来たりとかしてたのでだからその辺はね、彼に助,か助けてもらったっていう部分はすごくあると思うんで、まあ、だからそれがね、大谷選手も多分そういうふうにできてるからこそね、水原さんがああいうふうに取り出されていただけたんじゃないかなと思いますよね、うん、大谷選手が所属するエンゼルス時代は、今シーズン、ア・リーグ4位と非常に苦しいシーズンになりました、来季に上位進出するために、課題部分なの、久野さん、感じるところありますでしょうかいやもうこれね皆さんも多分分かってると思うんですけど、やっぱりもうピッチャーの整備ですよね、ブルペン陣、先発陣、もこれはもう絶対やらなくちゃいけないことで、ここね、2、3年、本当、ずっとピッチャーをこう逃してるんですよ、エンジェルスはね。だから、そういうことを考えたら、あのブルペンとピッチャーの整備なんですけども、整備なんですけどね、シンダーガードをね、メッツから、あまあ、怪我はあると思うんですけど、取ってね、活躍してくれたら。多分もうね、ローテーションはあの多分守れると思うので、まあ、大谷選手の負担というのも2枚看板でいけるような、そんなね、ピッチャーだと思うので、だからまあ、ローテーション守ったらね、10勝ぐらいは絶対してくれるピッチャーだと思うんですよね。で、あともう一人、今ちょっと話題に上がってるのは、シンシナティレッツ、まあ、秋山選手がいるとこ,いるところのから、まあ、エース級のね、ピッチャーをカスティーヨっていう、若いまだ28かな、8か
球かなのピッチャーをなんかトレードで取れそうだっていう情報があるので。それがやっぱ取れたらもう先発陣は多分もう大谷選手とシンダーガードそのカスティーヨであと今エンジェルスにいる若い23人がいるのでそれで全然賄えると思うんですねただあとやっぱりブルペンでブルペンの左の子サイドスローの取ったんですけどやっぱクローザーですよねクローザーとセットアップがいないのでまあセットアップはなんとかなるかもしれないですけどクローザーですよねクローザーのお話なんですけども守護神の、うん、イグレシア選手の残留どうなるかっていうところもすごく大きいポイントがありますそうですねエンジェルスも引き止めてるけどフィリーズの方が一歩リードじゃないかっていうようなそんななんか報道が出てるので怪しいですねうんだからそうなると今度ブルペンをまた1人2人探さないといけなくなるのでイグレシアスをなんとかねエンジェルスに残で残留できればいいんですけど、うん、ちょっと微妙かなだからあともう本当ねブルペン1人2人ですよあともう多分ねこうカスティオが取れればねブルペン陣の整備がいわゆるエンゼルスの来季上位進出の鍵になりそうではあるというところでしょうカスティーヨが取れたんですよブルペン陣のが重要でももうどうかなもうこれ両方多分進んでると思うのでこれもあのレッツからだけど二刀流の選手をね、はいはい、あの取ったっていうロレンゼン選手そうですねロレンゼンっていうのをね取れたっていうのもあるんでこれまた二刀流二人出てちょっと楽しみだなっていうふうに思うんですよねまあだからね大谷選手が DH で入ってる時に彼がピッチャーでブルペンに入るかもしれないしもしかしたらそれが大谷選手が投げるときには逆になる可能性もあるしちょっとそれはね見物だなっていうふうに思うのでまだでもお金はまだ若いのかな、うん、大谷選手みたいにはなれないのかなわかんないけどちょっとこれもまたね楽しみなあ2人いてどうやってこう,うまく使うのかっていうのもね見てみたいですしいやちょっと楽しみですねまだ、うん、やはりちょっとオフシリーズのストーブリーグも目が離せないというところでしょうかいやー話せないと思いますね、今日もだってシャーザーがメッツと130ミリオンの契約をね、3年間でしたんで、だからまあ、どんどんね、今、結構、あの市場は早いかもしれないですね、例年より、あの契約がまとまるのが、もうここ最近ね、コロナとかいろんなのがあってね、すんごい長引いてたんですよ、契約が。フリーエージェントのねだからそれ考えたら意外とこう大物選手が今後どんどんどんどん決まっていくと今度はやっぱりフリーエージェントになってるんだけどそんな大物じゃない人たちもこうパンパンと早く決まっていくんですんなりこうねあのシーズンに入っていけたりあのキャンプに入っていけることができるのでねだから早く決めてね早くこういい流れでチームを立て直して次のねシーズンに向かっていくってことができればすごくいいんじゃないかなと思うんですよね。うんとということでねメジャーも日本のねプロ野球もあいいね、えー、シーズンだったなっていう,ふうに思いますし楽しませてもらえたなっていうところもあるのでねまたぜひこれからもね野球の情報をこちらからお伝えしたいなという,ふうに思いますのでぜひねチャンネル登録とコメントあとねいいねのボタンを押してもらえたらなという,ふうに思います。はいということで本日はこれまでです。どうもありがとうございました。